के बने सोनो सक्सा ग्लैंड विदाउट डॉक्ट इज नॉन एज के बने सोनो सक्सा ए ग्लैंड विदाउट डॉक्ट इज नॉन एज इंडोक्राइन ग्लैंड नली नोजे ग्लैंड विदाउट डक्ट इज नॉन एज इंडोक्राइन ग्लैंड ग्रंथी जिसमें डक छा नली छाइन इंडोक्राइन ग्लैंड लि कुछ बुझे रि को आधार में छुट्टाई रखे रही ग्लैंड ग्लैंड इज Gland is divided. Gland is divided or classified. Gland is class C. Gland is classified according, according, according to. My question is such a A number according to hormone B number. According to enzyme, eh? According to duct, eh? According to vascularity. Okay, what the answer? Gland is classified according to Granthi Lai. Okay, ko aadhar ma chutta hai ye ko sa duct ko aadhar ma, eh? Lekhna aun sa, bujin sa yo. ग्लैंड विदाउट डक ग्लैंड विथ डक विथ डक अके को आधार में छुट्टा डक को आधार में क्वेश्चन इसे घरी आँच हाई ल यहांसम बुझे सब को आधार में छुट्टाई छुट्टा को रही ए ढिल पढ़ा को ल ढिल भिटो पढ़ाई दू हई तई अब हमें के बुझ् पे भादा खेल फादर अफ फादर अफ इंडोक्राइनोलॉजी फादर अफ इंडोक्राइनोलॉजी इज वेसन सोच हई ए नंबर में पैंटिंग बी नंबर में स्टर्लिंग सी नंबर में थोमस एडिशन डी नंबर में पैपलॉप एंसर के हो इसको एंसर के हो थोमस एडिशन हाई थोमस एडिशन के रे थोमस एडिशन फादर अफ इंडोक्राइनोलॉजी को हो तो थोमस एडिशन हाई लो कुछ था पाने पर्स तैंडोक्राइन योग ये योक को सोधि आ जनरल एंडोक्राइनोलॉजी सोधि कोईसन हाई पैला पैला सोधे कोईसन हाई पास्ट कोईसन हाई ये सब मैं लिखाई रखा पास्ट कोईसन हो गए हेन होगा हाई फादर अफ इंडोक्राइनोलॉजी कुन हो तो फर्स्ट इंडोक्राइन फर्स्ट इंडोक्राइन डिजीज इज फर्स्ट इंडोक्राइन डिजीज इज फर्स्ट इंडोक्राइन डिजीज इज पैलो नलीहीन डिजीज कुन हो तो इसको आंसर के होला त आंसर के हो सी है एडिसन्स डिजीज एडिसन्स थोमस एडिसन्स ले पहिलो हैन थोइन थोमस एडिसन्स ले फर्स्ट टाइम के पत्ता लाको हो इंडोक्राइन डिजीज 
কোন ডিজিজ ইন্ডোক্রাইন ডিজিজ মধ্যে অ্যাডিসনস ডিজিজ কোন ডিজিজ অ্যাডিসন থোমস অ্যাডিসনলে ফার্স্ট ইন্ডোক্রাইন ডিজিজ পত্তা লাগায় त्यसको নাম হো অ্যাডিসন ডিজিজ उसकै নামবাট রাখিও यो ডিজিজ को नाम र उसलाई কিকো উপাধি দিয়ো फादर अफ ইন্ডোক্রাইনোলজিকো উপাধি দিয়ো কুরা বুঝিনছ यहाँ सम्म है थोमस एडिसन फादर हो एडिसन्स डिजीज हो फर्स्ट र उलाई के भन्निन्छ फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी है यहाँ सम्म बुझ्यो सबैले है फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी थोमस एडिसन किन भनेको भन्दाखेरि उसले एडिसन्स डिजीज पत्ता लगायो एडिसन्स डिजीज चाहिँ पहिलो इन्डोक्राइन डिजीज हो है पहिलो इन्डोक्राइन डिजीज चाहिँ एडिसन्स डिजीज हो है अब दोस्रो क्वेशन के छ व्हिच 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 हार्मोन व्हिच हार्मोन इज फर्स्ट व्हिच वन व्हिच हार्मोन इज फर्स्ट नोन है कुन हार्मोन पहिला कुन हार्मोन पत्ता लागेको हो है पहिलो हार्मोन कुन हो है इन्सुलिन सेक्रेटिन ग्रोथ हार्मोन र फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहिलो हार्मोन चाहिँ पत्ता लागेको पहिलो हार्मोन चाहिँ कुन हो पहिलो हार्मोन चाहिँ कुन हो ए भन्या छ धेरैले है ए ए भन्नु भएको छ सी भन्नु भएको छ है आन्सर चाहिँ के हो त आन्सर चाहिँ बी है पहिलो हार्मोन चाहिँ सेक्रेटिन हो है के हो सेक्रेटिन सेक्रेटिन है सेक्रेटिन चाहिँ पहिलो हार्मोन चाहिँ पत्ता लागेको हार्मोन चाहिँ के हो सेक्रेटिन याद भयो यो सेक्रेटिन चाहिँ के हो बुझ्नु भयो है यो सेक्रेटिन है यो सबैले सी भनिरा छ ग्रोथ हार्मोन चाहिँ हैन है जीएच भनेको चाहिँ ग्रोथ हार्मोन यो चाहिँ हैन है सेक्रेटिन चाहिँ पहिलो हार्मोन पत्ता लागेको हार्मोन चाहिँ के हो पहिलो पत्ता लागेको हार्मोन चाहिँ सेक्रेटिन हो है इन्सुलिन चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ कुन हार्मोन हो भन्दाखेरि व्हिच हार्मोन इज फर्स्ट व्हिच हार्मोन इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन ल्याब भनेर सोधेको छ भने ल्याब भनेर सोधेको छ भने अनि इन्सुलिन लाउने कुरा बुझ्यो है कुन हार्मोन पहिला पत्ता लाग्यो भनेर सोध्यो भने चाहिँ सेक्रेटिन लेख्ने है तर ल्याब भन्यो है प्रयोगशालामा कुन हार्मोन पहिला बन्यो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ प्रयोगशालामा कुन हार्मोन चाहिँ पहिलो बन्यो भनेपछि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ इन्सुलिन लाउने है के लाउने इन्सुलिन कुरा बुझ्नु भो है इन्सुलिन चाहिँ के हो त ल्याबमा बनेको पहिलो हार्मोन ल्याबमा बनेको पहिलो हार्मोन है है अब यो क्वेशन आयो भने लेख्न सकिन्छ व्हिच हार्मोन इज फर्स्ट प्रोड्युस्ड इन ल्याब भने भने के भन्ने इन्सुलिन भन्ने है व्हिच हार्मोन इज प्रोड्युस्ड इन ल्याब भने सोधे भने इन्सुलिन भन्ने व्हिच हार्मोन इज फर्स्ट है पत्ता लागेको हार्मोन कुन हो पहिलो चोटी पत्ता लागेको हार्मोन कुन हो भने सोधे भने चाहिँ सेक्रेटिन लेख्ने के लेख्ने सेक्रेटिन लेख्ने है ल यति भएपछि लगभग लगभग जनरल जनरल कुरा है सामान्य कुरा त्यो इन्डोक्राइनोलोजीबाट सोध्ने सामान्य सुरु सुरुको टपिकको कुराहरु है लगभग यतिले कभर हुन्छ है अघि हामीले भन्या थियौ है ग्रन्थीलाई ग्रन्थीलाई अथवा चाहिँ ग्ल्यान्डलाई ग्ल्यान्डलाई केको आधारमा छुट्याइएको छ नलीको आधारमा छुट्याइएको छ नली भनेको के हो नली भनेको डक्ट हो है ल हेरौँ है डक्ट नभाकोलाई के भन्छ डक्ट नभाकोलाई इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ है इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ डक्ट भाकोलाई एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ है नली भएकोलाई एक्जोक्राइन भन्छ नली नभाकोलाई ल है हैन इन्सुलिन चाहिँ ल्याबमा पत्ता लाको हो के भाइ है इन्सुलिन चाहिँ 
इन्सुलिन चाहिँ ल्याबमा पत्ता लाको हो हैन बनाको मान्छेले चाहिँ ल्याबमा बनाको हो पहिलो हर्मोन हो ल्याबमा बनाको पहिलो हर्मोन हो सेक्रेटिन चाहिँ शरीरमै सुरुमा सबभन्दा बनेको बनेको हर्मोन त धेरै बन्छ हैन हाम्रो शरीरमा अरु पत्ता लाको हर्मोन चाहिँ फर्स्ट चोटी सेक्रेटिन हो है त्यसरी बुझ्ने है एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड डक्टको आधारमा बने है एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड लाई हेरौ है अब एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड लाई के भनेको छ भन्दाखेरि डक छ भन्या छ कि हैन हैन यो ग्ल्यान्ड भयो है यो जी लेखेको मैले ग्ल्यान्ड बनाए ग्ल्यान्डमा के हुनु पर्यो त एउटा डक्ट हुनु पर्यो है डक्ट हुन्छ र एउटा एतापट्टि टार्गेट अर्गन हुन्छ के हुन्छ टार्गेट अर्गन है ग्ल्यान्डले बनाएको एन्जाइम हो हैन ग्ल्यान्डले के यो एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डले के बनाउँछ इन्जाइम बनाउँछ के बनाउँछ इन्जाइम बनाउँछ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले के बनाउँछ हर्मोन बनाउँछ हो एन्जाइम बनाउँछ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डले र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले के बनाउँछ हर्मोन बनाउँछ यो ग्ल्यान्डले बनाएको यो ग्रन्थीले बनाएको इन्जाइम चाहिँ डक्टको माध्यमबाट डक्टको माध्यमबाट टार्गेट अर्गन सम्म है यो डकको माध्यमबाट टार्गेट अर्गन भन्छ टार्गेट अर्गन जहाँ यो इन्जाइमले गएर काम गर्नुपर्ने हो त्यसलाई टार्गेट अर्गन भन्छ त्यहाँ गएर काम गर्छ है केको माध्यमबाट नलीको माध्यमबाट यससँग नली छ त्यही भएर आफूले जे बनाउँछ आफूले जुन इन्जाइम बनाउँछ त्यो टार्गेट अर्गनमा बन जानलाई सजिलो हुन्छ है त्यस्तो ग्ल्यान्डलाई के भन्छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड है तर इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा हामीले के भन्या छौँ डक्ट लेस भन्या छौँ है के भन्या छौँ डक्ट लेस हो डक्ट लेस भन्या छौँ हैन त यससँग नली छैन हो कि हैन नली छ र यससँग नली छैन नली नभएपछि के गर्ने त यसले के गर्छ होला त नली नभएको ग्ल्यान्डले के गर्छ होला त नली नभएको नली नभएको ग्ल्यान्डले के गर्छ त कहाँ फाल्छ त आफ्नो इन हर्मोनहरु यो ग्ल्यान्डले त हर्मोन निकाल्छ हैन यो हर्मोन चाहिँ यसले कहाँ फाल्ने होला त यससँग त नली छैन हो है हाम्रो शरीरमा भएको रगतमा फालेर टार्गेट अर्गन सम्म पुर्याउँछ है है कहाँ पुर्याउँछ टार्गेट अर्गन सम्म केबाट पुर्याउँछ नली नभएको कारण यसले हाम्रो शरीरमा भएको रगतको नसाहरुबाट रगतबाट चाहिँ ग्ल्यान्डले आफ्नो हर्मोनहरु टार्गेट अर्गन सम्म पुर्याउँछ है इन्डोक्राइन र एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा है बेसिक डिफरेन्स चाहिँ यही हो डक्ट नै हो केही केही सोध्यो भने के भन्ने डक्ट भनेर भन्ने है केको आधारमा छुट्टाइएको छ भनेर पनि क्वेशन सोधेको हुन्छ है के भन्ने नलीको आधारमा नली भएको एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड र नली नभएको चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है ल अब जान्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब जान्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्यांक्रियाज इज प्यांक्रियाज इज क्वेशन आउँछ प्यांक्रियाज इज भनेर सोच्छ इन्डो क्राइन ग्ल्यान्ड इन्डो क्राइन ग्ल्यान्ड है बी नम्बरमा ए ठुलो बनाउने राइटिङ है अब बोर्ड पनि सानो छ है एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड है सी नम्बरमा बोथ बोथ ए एन्ड बी है बोथ ए एन्ड बी र डी नम्बरमा चाहिँ नन है बी नम्बरमा बोथ ए एन्ड बी सी नम्बरमा फर्स्टमा इन्डोक्राइन सेकेन्ड नम्बरमा एक्सोक्राइन के हो त आन्सर बोथ ए एन्ड बी है सबले सबको एउटा एउटै आन्सर छ बोथ ए एन्ड बी है ल आन्सर पनि यही हो बोथ ए एन्ड बी नदिएर कहिले के दिन सक्छ मिक्स्ड मिक्स्ड 
मिक्स्ड ग्लैंड दिन सकता है मिक्स्ड ग्लैंड दिन सकता के दिन सकता है मिक्स्ड ग्लैंड पनी बन सा है अब सुनोस अब किस सुनोस बंदा है रे अब क्वेश्चन मैं मिक्स्ड ग्लैंड था अथवा चाहे बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन दिए को था बने चाहे तब यार लिखे लाऊं उनसा मिक्स्ड ग्लैंड लाऊं उनसा है अब पैंक्रियाज मैं पैंक्रियाज पैंक्रियाज इज बने सोधियो ए नंबर में सोधियो इंडोक्राइन सोधियो है बी नंबर में एक्जोक्राइन सोधियो सी नंबर में प्यारा क्राइन सोधियो डी नंबर में नॉन बनियो है के पनी आई ना मैंने सोचा नहीं इसको आंसर क्यों होला था पैंक्रियास दो टाइ जीआई सिस्टम आपनी पढ़ सा इंडोक्राइन आपनी पढ़ सा मॉले पैंक्रियास को जीआई सिस्टम को पार्ट पढ़ा हुआ थी ना मॉले पैंक्रियास को इंडोक्राइन पार्ट मात्रे पढ़ा हूँ सही था आंसर क्यों आंसर क्या हो बी कसैले सी कसैले डी धेरे जस्तो ले सी लेख्नु भएको छ है कसैले ए कसैले डी बी है आन्सर चाहिँ अब मिक्स्ड ग्ल्यान्ड दिए दिएको छैन हैन त है मिक्स ग्ल्यान्ड भनेर दिएको छैन भनेपछि चाहिँ हामीले के लाउनु पर्यो मिक्स ग्ल्यान्ड दिएको छैन अप्सनमा भने मिक्स ग्ल्यान्ड दिएको छाईना ये दिए को छाईना वाली खंडा में क्या लाऊंगे ता एक जो क्राइन लाऊंगे ऐ एक जो क्राइन लाऊंगे ऐ पूरा बुझें चा एक जो क्राइन लाऊंगे किना एक जो क्राइन लाऊंगे बन्दी पूरा चाहे अब बन चुका ही ता किना एक जो क्राइन लाऊंगे ता ऐ खास में ता मिक्स्ड क्लाइन बने चा ऐ ना बोथ इंडो क्राइन पैंक्रियास संग डॉक्ट पनी था, आई पैंक्रियास संग डॉक्ट पनी था और पैंक्रियास ले अपनो हार्मोन्स साइन कहाँ पनी फालसा, आई अपनो हार्मोन्स साइन, अपनो हार्मोन्स साइन कहाँ फालसा ब्लड में पनी फालसा, डॉक्ट में पनी फालसा और ब्लड में पनी फालसा तो दो ही टाइम में फालने वाको बारे ऐलाके बने को मिक्स्ड बने को, आई � यह ऑप्शन में तो मिक्स है ना किना एक्जोक्राइन बने होला है बनने को ना चाहिए था पाऊँ वही तो यो क्यों पैंक्रियाज हो यो क्यों पैंक्रियाज हो यो पैंक्रियाज माँ यो पैंक्रियाज माँ चाहिए क्यों उनसा दूसरा कुरा उनसा क्यों उनसा दूसरा कुरा उनसा ये उटा इंडोक्राइन कुरा उन्हीं बायो है न है दो इटा पार्ट होने वाली बात है ना इंडोक्राइन पार्ट होने चाहिए है इंडोक्राइन पार्ट बन सा रार को एक्जोक्राइन पार्ट बन सा है इंडोक्राइन पार्ट अन्य एक्जोक्राइन पार्ट है इंडोक्राइन पार्ट रा एक्जोक्राइन पार्ट बन सा दो इटा पार्ट होने वाली बात है ये बार मिक्स पनी बनिए को रा इसको इंडोक्राइन प इंडोक्राइन पार्ट लाई आइसलेट आइसलेट ऑफ लैंगर हैंड्स के बन्सा आइसलेट ऑफ लैंगर हैंड्स है आइसलेट ऑफ लैंगर हैंड्स बने रह बन्सा है क्वेश्चन सोचा एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन किसी सोचा बन्ना है री पैंक्रियास को पैंक्रियास को नली बिहिन पार्ट कून हो बने रह सोचा है अथवा पैंक्रियास को इंडो आइज लेट ऑफ लैंगर हैंड्स है आइज लेट ऑफ लैंगर हैंड्स है एक जो क्राइन पार्ट सही क्यों था एक जो क्राइन पार्ट सही क्यों था एसी नाइ है एसी नाइ पैंक्रियाटिक एसी नाइ बने रहवाने सही क्यों बने सा पैंक्रियाटिक एसी नाइ पैंक्रियाटिक एसी कुरा बुझे हो इंड यो पैंक्रियाज लाइज़ हैं 
बोथ इंडोक्राइन र एक्सोक्राइन पार्ट मा पर्छ है एक्सोक्राइन एन्ड इंडोक्राइन पार्ट मा पर्छ है दुईटै एक्सोक्राइन र इंडोक्राइन पार्ट हो यसमा दुईटै इंडोक्राइन र एक्सोप्राइट हुन्छ इंडोक्राइन पार्ट लाई चाहिँ आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स भन्छ भने एक्सोक्राइन पार्ट लाई प्यांक्रियाटिक एसिनी भन्छ इज अ पार्ट अफ है आन्सर प्यांक्रियास फल्स अंडर व्हाट अ जीआई सिस्टम अ इंडोक्राइनोलोजी एन्ड एलाई के भन्ने इंडोक्राइनोलोजीमा पर्छ भनेर भन्ने है प्यांक्रियासको बडी जस्तो काम चाहिँ इंडोक्राइनमा भएको भएर के भन्ने इंडोक्राइनोलोजी भन्ने है त कसले क्वेशन लेख्नु भएको छ है इंडोक्राइन पार्ट हैन यसको चाहिँ यो हार्मोनको पार्ट एन्जाइमहरु निकाल्ने पार्ट चाहिँ बडी भएको भएर के भन्ने आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स है इंडोक्राइन पार्ट के हो आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स है आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स हैन यो मार्कर के भइरा छ आज ल एउटा भेट्यो है एक्सोक्राइन पार्ट चाहिँ के हो प्यांक्रियाटिक एसिनाइ है अब हामीले क्वेशन मा आन्सर क्वेशन के लगायौं त प्यांक्रियास प्यांग क्रियास इज भनेर पहिला पहिलो अप्सन थियो इन्डो क्राइन थियो एक नम्बरमा बी नम्बरमा एक्सोक्राइन किन एक्सोक्राइन लगायौं भन्दाखेरि प्यांक्रियासमा भएको प्यांक्रियासमा भएको यो एक्सोक्राइन पार्ट प्यांक्रियाटिक एसिनाइ चाहिँ हाम्रो शरीरमा 98 टु 99% हुन्छ है कति हुन्छ यो एक्सोक्राइन पार्ट चाहिँ कति हुन्छ 98 देखि 89 प्रतिशत हुन्छ भने इंडोक्राइन पार्ट चाहिँ है प्यांक्रियासमा चाहिँ कति प्रतिशत कति प्रतिशत हुन्छ त 2 प्रतिशत जस्तो हुन्छ 1 देखि 2 प्रतिशत जस्तो हुन्छ है किन हो यो बडी भएको भएर एक्सोक्राइन पार्ट चाहिँ प्यांक्रियासमा बडी भएको भएर हामीले के लाको एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड लाको है कुरा बुझ्यो यहाँ सम्म है प्यांक्रियास इज भनेर सोध्यो भने चाहिँ एक्सोक्राइन लाउने यदि मिक्स ग्ल्यान्ड छैन भने यदि मिक्स ग्ल्यान्ड दिएको छैन भने प्यांक्रियास इज एक्सोक्राइन पा एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्ने है है अप्सन मा मिक्स दिएको छैन भने एक्सोक्राइन लाउने एक्सोक्राइन किन लाउने भन्दाखेरि प्यांक्रियासको एक्सोक्राइन पार्ट चाहिँ प्यांक्रियाटिक एसिनाइ हो त्यो प्यांक्रियाटिक एसिनाइ चाहिँ प्यांक्रियासमा प्यांक्रियासको लगभग 98 देखि 99 प्रतिशत जति हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भनेको एक्सोक्राइन पार्ट भनेको है त्यही भएर यसमा एक्सोक्राइन पार्ट चाहिँ टिक लाग्यो है अनि इंडोक्राइन पार्ट चाहिँ के हो त आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स हो र यस कति प्रतिशत हुन्छ 1 देखि 2 प्रतिशत हुन्छ है ल यति बुझ्यो हैन त के लाउने प्यांक्रियास चाहिँ मिक्स नदिएको बेला के लाउने है उ भएको बेला के लाउने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त ल है आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स ल्यांगर ह्यान्स ह्यान्स इज भन्ने क्वेशन सोच्छ इंडोक्राइन पार्ट इंडोक्राइन पार्ट बी नम्बर एक्सोक्राइन पार्ट सी नम्बर बोथ र डी नम्बर नन के होला त एक्सको आन्सर आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स कि कुन पार्ट हो इंडोक्राइन पार्ट हो कि एक्सोक्राइन पार्ट हो ए है इंडोक्राइन पार्ट हो है इंडोक्राइन पार्ट हो ल यति जानेपछि लगभग पुग्यो एक्सोक्राइन के हो त एक्सोक्राइन पार्ट के हो त एसी नाइ चाहिँ इंडोक्राइन पार्ट हो है यति लेखेपछि चाहिँ तपाईहरुले यति क्वेशन चाहिँ गरेपछि ल आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स ले के निकाल्छ भन्ने क्वेशन सोध्नु छ आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स मा आइसलेट अफ आइसलेट अफ ल्यांगर आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स ले के निकाल्छ त के निकाल्छ थाहा छ आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स ले आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स को आइसलेट अफ ल्यांगर ह्यान्स मा सेलहरु हुन्छ है के सेल हुन्छ अल्फा सेल हुन्छ अर्को बीटा सेल हुन्छ अर्को डेल्टा सेल हुन्छ है 
अल्फा सेल हो बिट्टा सेल हो रेल्टा सेल हो अल्फा सेल ने के निल् अल्फा सेल ने के निल् ग्लुक्या गन निल् हाई अल्फा सेल ने के निल् ग्लुक्या गन निल् बिट्टा सेल ने के निल् इन्सुलिन निल् रेल्टा सेल ने के निल् सोमैटो सोमैटो स्टैटिन हाई के निल् सोमैटो स्टैटिन हाई अल्फा सेल के निल् बिटा सेल के निल् डेल्टा सेल निल् हाई ग्ल ठीक है ग्लुकैगन इन्सुलिन र्लुकोज लेख्या एटा भाई तो को ले एलिना अधिकारी हाई तो ग्लुकोज है ग्लुकैगन हो हाई ग्लुकैगन हो हाई ग्लुकैगन को काम के हो तो ग्लुकैगन को काम चाह इज ब्लड ग्लुकोज लेवल हाई हम शरीर में भग ब्लड ग्लुकोज लेवल बढ़ाने बेला ग्लुकैगन ने काम कर इन्सुलिन को काम के हो तो टू डिक्रीज ब्लड ग्लुकोज लेवल के हम शरीर में ग्लुकोज को मात्रा घटाने काम कर बढ़ाने काम करड ग्लुकोज बढ़ाने काम कर ब्लड ग्लुकोज घटाने काम कर इन्सुलिन के ग्लुकैगन अल्फा सेल बिटा सेल अल्फा सेल ने ग्लुकैगन बिटा सेल ने इन्सुलिन ग्लुकैगन को काम के हो ग्लुकैगन को काम ब्लड में ग्लुकोज को लेवल बढ़ाईदिने ब्लड में ग्लुकोज को लेवल बढ़ाईदिने इन्सुलिन को काम के हो इन्सुलिन को काम ब्लड में ग्लुकोज को लेवल घटाईदिने हो बुझ एटा ले बढ़ाई रह ग्लुकोज अर्क के ब्लड ग्लुकोज घटाई रहा एवटा काम कर अर्क काम कर इन्सुलिन को काम चाहिए के हो तो ब्लड ग्लुकोज लेवल घटाने ग्लुकैगन को काम ब्लड ग्लुकोज लेवल बढ़ाने हाई ते भर एवटा ले एवटा काम करो काम कर ग्लुकैगन एंड इन्सुलिन इज अ एंटागोनिस्ट हर्मोन के भाई एन एंटा एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट हर्मोन हाई के भागोनिस्ट इन्सुलिन रुलकैगन लगोनिस्ट म इन्सुलिन रुलकैगन चाह के एंटागोनिस्ट हर्मोन हो के हिजो को सर ने इन्सुलिन बढ़ाने भाग अरे हे इन्सुलिन को काम चाहिए के ब्लड ग्लुकोज लेवल घटाने हो हे इन्सुलिन को कमी भो डाइबिटिज इन्सुलिन को कमी भाइबिटिज हो कि होते हैं हो डाइबिटिज ब्लड ग्लुकोज लेवल बढ़ने हो कि है कसरी इन्सुलिन ले ब्लड ग्लुकोज बढ़ा रही इन्सुलिन भाई चाहे ब्लड में ग्लुकोज को लेवल घट हाई तो रंग कंसेप्ट हो इन्सुलिन रुलकैगन के एंटागोनिस्ट हर्मोन के एंटागोनिस्ट हर्मोन क्य भादा खेल दुईटले करने काम चाहे उल्टो उल्टो भाग भाई एवटा ले बढ़ा अर्क घटा घटा अर्क बढ़ाने भाग दुईटा को काम छुट्टा छुट्टे भारती हई सोमैटो स्टैटिन को काम के भादा खेल सोमैटो स्टैटिन को काम बिटा सेल इनिबिट कर रख् हाई इस इनिबिट कर दी हाई बिटा सेल इनिबिट करने काम करोमैटो स्टैटिन ने सोमैटो स्टैटिन को काम के हो तो सोमैटो स्टैटिन ने बिटा सेल इनिबिट कर अरु जो जो ग्लैंड जस्ते ग्रोथ हर्मोन इनिबिट कर रख्स हई धेरे कुछ इनिबिट कर सोमैटो स्टैटिन को काम चाहे जे कुछ इनिबिट कर मेन चाह इन्सुलिन इनिबिट कर इनिबिट ग्रोथ हर्मोन भी हो हई इनिबिट इन्सुलिन इनिबिट कर कुछ बुझे सोमैटो स्टैटिन को काम सब इनिबिट कर जेपी इसलिए डिक्रीज कराई दी हाई अब ये कुछ जानने एंटागोनिस्ट हर्मोन के भैया ग्लुकैगन 
insulin. Hey, antagonist hormone kun bata? Insulin ra glucagon. Insulin ra glucagon. Hey. <coughs> डेल्टा सेल हो लास्ट को डेल्टा डेल्टा सेल बनता डेल्टा सेल के निकाल सा सोमेटो स्टेटिन निकाल सा सोमेटो स्टेटिन डेल्टा सेल बनता है जानू पर निकला क्यों बनता है कि इंसुलिन रोग गुल क्या बनता है एंटागोनिस्ट हार्मोनो क्वेश्चन सोचा है तला दिए का मध्य कुन हार्मोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन हुन है तला का दिए का मध्य कुन हार्मोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन हुन है ना अब पहले ऑप्शन में क्या दिया सा इंसुलिन ग्लूकेगन ऑप्शन दिन सा, है? वो ग्रोथ ऑनलाइन है पने इनिबिट कर सा, है? इंसुलिन लाइन पने इनिबिट कर सा, इसको काम है इनिबिट करने है, सर के रे यो सोमेटो स्टेटिन को काम, सब ऐ कुरा लाई इनिबिट करने काम कर सा, है? मेनली बानी को कुरा चाहे, मेनली चाहे ग्रोथ ऑन मलाई कर सा, रा इंसुलिन लाइन पने संगई उन्चन तयो सेल है न ते बारा इंसुलिन लाई पनी ये ले बीटा सेल लाई पनी इनिबिट करे रख दी रहा हूँ जो के ते बारा सौजीलो उनसो बने रहा मतलब तबे अलाई काम किए बने तो खासे तो तबे अलाई तो पाये को पास्ट क्वेश्चन में आते हैं आये यो क्वेश्चन से शो देखो साई एंटागोनिस्ट हार्मोन इज इंसुलिन एंड इंसु इंसुलिन एंड ग्लूक डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज बढ़े को उनसा आये आये इस तो आये अब यो कुने ही पनी आये आम्रो शरीर में बाये को ब्लड ग्लूकोज आये इस ब्लड में बाये को ब्लड ग्लूकोज लाये कुने ही पनी सेल में छिरा उन्हों छा बने कुने ही पनी सेल भीतर लानु पड़ने छा बने त्यां इंसुलिन चाइन छा त्यां इंसुलिन चाइन छा अरे इंसुलिन साइंस अ इंसुलिन बाय ना बने ब्लड बाटा ब्लड गुलकोस उन्हें अपनी सेल में आओ देना अरे बने बसी क्या होना अरे ब्लड गुलकोस लाए सेल भीतर लॉग ने लॉगे बसता ब्लड में साइं अरे ब्लड में साइं क्या होने बा ब्लड गुलकोस कम होने बा की बाय ना अरे अरे क्या पॉन्ड बॉय मलाई था साइन इंसुलिन को काम क्यों था? इंसुलिन ले ब्लड में ग्लूकोज को लेबल घटाओ नहीं। लो ग्लूकेगन ले क्या करने ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेबल बढ़ाओ नहीं काम कर सको। बुझनो सही। तो पहले पढ़े जो यो जो को कले हो यो ठेके उल्टो बनी रहा सा त्यों कराचे ही रॉंग होए। एकदम ही रॉंग हो। आई फेरी गौरा घटाऊने ग्लूकेगन को काम बढ़ाऊने है एंटागोनिस्टिक हार्मोन के वो था बोलता इंसुलिन बोए और कुछ नहीं ग्लूकेगन बोए और को एंटीगोनिस्टिक हार्मोन सही कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच ये उपनी एंटागोनिस्टिक हार्मोन आ रहे हो है जो ऑप्शन में ये उपनी होना सकता है कैल्सिटोनिन को काम क्यों क कैल्सी तो नीन यन बने नो नो बने पची ब्लड ला में कैल्सियम को लेबल घटा होने है डिक्रीज कैल्सियम इन ब्लड डिक्रीज कैल्सियम इन ब्लड अलो पीटीएस को काम के रही सदा बंदा केरी पीटीएस को काम कैल्सियम चाहे बढ़ा होने के में 
ब्लड में ब्लड में क्यासिम लेवल बढ़ाने काम से पीटीएस क्यासिटोनिन के ब्लड में क्यासिम को भेल्यू घटा क्यासिम को लेवल घटा हाई ल हाई लो ये जाने पीछे एंटागोनिस्टिक हर्मोन जान्न भो क्यासिटोनिन रीटीएस भी हो इन्सुलिन रुल्कैगन भी हो हाई अब हम के पढ़् तई अब हम के पढ़् हाइपो थालामस पढ़् के पढ़् हाइपो थालामस पैला हम शरीर में के ग्रंथी तो हेर अस पच्चीस पढ़ऊ लाई त पीटीएच पाराथर्मोन हर्मोन हाई पीटीएच पाराथर्मोन इसको बारे में हम अज राम पढ़् हाई मैं खास में अलि अलि जनरल कुछ नहीं जनरल कुछ सोधने कुछ जनरल अब टपिक को सोधने नहीं भो है तो भाग बाहर जनरल कुछ सोधने कुछ कि एंटागोनिस्टिक हर्मोन चाहे जनरल कुछ में सोच कि पाराथर्मोन हर्मोन भाई पीटीएच को बारे में हम फे पढ़् हाई हाई सब ग्लैंड पढ़् हम थाइरोइड ग्लैंड पढ़् इंडो है पाराथाइरोइड ग्लैंड पढ़् इंस कम एडेनल ग्लैंड पढ़् हाई अस पीछे हम गोनाड्स पढ़् हाई एंटेरेपिटिटरी पढ़् पोस्टेरेपिटिटरी पढ़् इंटरमिडिएट पोस्टेरेपिटिटरी पढ़् हाइपोथालामस पढ़् हाई ये सब ग्लैंड हम सब टपिक वाइज पढ़् हाई मैं तो अगिने सब के जनरल कुछ हो जनरल जनरल में सोधने क्या टपिक को सोधने नहीं भो है अब कहीं कहीं टपिक को नोध जनरल कुछ सोधम न तो जनरल कुछ हाई पीटीएस के पीटीएस क्यासिम लेवल बढ़ाई दी के ब्लड में के ब्लड में ये समझि भन्न कि पीटीएस रोनिन चाह कोनिन के हो तो एंटागोनिस्टिक हर्मोन होने समझि हाई एंटागोनिस्टिक हर्मोन समझिने हाई ये समझे हो बाकी यो पीटीएस को बारे में पढ़् क्यासिटोनिन को बारे में पढ़् कि हम टपिक प्रोपर टपिक में आए पे हाई सीरियली अगड़ी टाउ को बा खुट्टासम के ग्लैंड हम हेरम रउ को बा खुट्टासम के पर्स हेरम अस पच्चीस मजा पढ़ऊ लाई तई लि को टाउ को मचे को टाउ को हो मचे को टाउ को में के हो ब्रेन हो ब्रेन में चाहिए के इंडोक्राइन ग्लैंड हाई इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हमी इंडोक्राइन ग्लैंड के के हो टाउ को में यो हाइपो थाला हाइपो थालामस हो पीटरी ग्लैंड आँच हाई यतापटी हाई यतापटी हाइपोथलामस को पछाड़ीपटी के पाइनियल पाइनियल ग्लैंड होपोथलामस होपोथलामस हो पिट्युटरी ग्लैंड होपोथलामस बनो ते पी पिट्युटरी ग्लैंड हो पछाड़ीपटी के पाइनियल ग्लैंड हाई ये कालो कालो भाग के पाइनियल ग्लैंड हो कुछ बुझे अब टाउ को में इंडोक्राइन ग्लैंड के सोधे हाइपोथालामस पिट्युटरी के भाइपोथालामस पिट्युटरी हाइपोथालामस पिट्युटरी पाइनियल ग्लैंड भाई अब घाटी में के हो घाटी में थाइराइड होइराइड ग्लैंड के घाटी में थाइराइड ग्लैंड हई रईराइड ग्लैंड संगसंग थाइराइड ग्लैंड संगसंग पछाड़ीपटी थाइराइड को पछाड़ीपटी थाइराइड को पछाड़ीपटी के हो पारा थाइराइड ग्लैंड के पारा थाइराइड ग्लैंड हाई कुन अर्गन कह ग्लैंड कह भाई कुछ पढ़ाई रहु हाई त अब छाती में छाती में के हो हम छाती में के हो छाती में चाहमस 
थाइमस चाहिँ का हुन्छ छातीमा स्टर्नम को पछाडी है स्टर्नम को पछाडी है स्टर्नम को पछाडी हार्ट को अगाडि मुटु को अगाडि के हुन्छ थाइमस के हुन्छ थाइमस है थाइमस भइसकेपछि एता पट्टी Hey, kidney, kidney को माथी के उनसा, kidney को माथी के बन्सा, कुन gland उनसा, adrenal, adrenal gland बन्सा, hey, अथवा supra renal gland, अथवा के बन्सा, supra renal gland बन्सा, hey, के बन्सा, supra renal gland रा adrenal gland, gland को माथी भाग को बायरा, renal को माथी भाग को बायरा के रे यो रिनल भनेको किडनी किडनी चाहिँ किडनी को माथि चाहिँ यो ग्ल्यान्ड हुने भएको भएर सुप्रा रिनल ग्ल्यान्ड रिनल को माथि भनेको है सुप्रा रिनल भन्या रिनल को माथि रिनल भनेको किडनी किडनी को माथि किडनी को माथि भएको भएर सुप्रा रिनल ग्ल्यान्ड भनेको है है अनि यो पैंक्रियास है है एब्डोमेन मा के हुन्छ पैंक्रियास हुन्छ के हो यो पैन ट्री एच है अ चेस्ट मा के अनि हुन्छ गोनाड्स है गोनाड्स तल पट्टी गोनाड्स भन्छ गोनाड्स भनेको चाहिँ मेल मा मेल मा गोनाड्स भनेको के हो टेस्टिस टेस्टिस हो फीमेल मा चाहिँ के हो त फीमेल मा चाहिँ ओभारी है फीमेल मा चाहिँ के हो त ओभारी हो है फीमेल मा ओभारी मेल मा टेस्टिस है हामीले पढ्नु पर्ने ग्ल्यान्डहरु भनेको लगभग यति नै हो एउटा चाहिँ हाइपोथालामस हो अर्को चाहिँ पिटुटरी हो अनि पाइनियल ग्ल्यान्ड हो त्यसै पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो थाइमस ग्ल्यान्ड हो है पैंक्रियास हो एड्रिनल ग्ल्यान्ड हो र गोनाड्स हो अनि पैंक्रियास यति पढ्यो यति पढ्यो भने हाम्रो लगभग लगभग इन्डोक्राइनोलोजी चाहिँ के हुन्छ सकिन्छ है ल सर मास्टर ग्ल्यान्ड कुन हो पिटुटरी हो र हाइपोथालामस उचित त करेक्ट आन्सर है मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ पिटुटरी ग्ल्यान्डलाई भन्छ है मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ पिटुटरी ग्ल्यान्ड हो मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड भनेर सोध्यो मास्टर अफ मास्टर भनेर सोध्यो भने चाहिँ हाइपोथालामस लाउने मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको छ भने पिटुटरी लाउने है मास्टर अफ मास्टर भनेर सोध्यो भने हाइपोथालामस मास्टर ग्ल्यान्ड चाहिँ पिटुटरी अहिले हामी सबै यो पिटुटरी हाइपोथालामस पढ्छम है त के रे चेस्टमा कुन ग्ल्यान्ड भने चेस्टमा थाइमस ग्ल्यान्ड है थाइमस ग्ल्यान्ड चेस्टमा कुन ग्ल्यान्ड थाइमस ग्ल्यान्ड है चेस्टमा लेखेको चाहिँ थाइमस भनेको है हार्टलाई पनि ग्ल्यान्ड आज भोलि चाहिँ ग्ल्यान्ड भन्छ हैन तर तपाईहरुको सिलेबसमा चाहिँ हार्टलाई मुटुलाई चाहिँ त्यो एन्डोक्राइनको अन्तर्गतमा राखेको छैन है त्यही भएर छातीमा के हुन्छ थाइमस हुन्छ भने लेख्नु है ल मेटे है मैले त यो है यो बुझिसक्नु भयो होला है बिस्तारै बिस्तारै अब यो अब विस्तार अब टॉपिक में पुगे मैं अब विस्तार है आई बहुत थाला मस्त बाटा टाऊ को बाटा तला खुट्टा सम्मा पढ़ दे जान समय तो टाऊ को मार के उनसा तेज़ पे खुट्टा मार के उनसा आई टाऊ को मार के उनसा आई बहुत थाला मस्त बना थे वो यो आई बहुत थाला मस्त हो आई यो आई बहुत थाला मस्त हो अन्य ताला को आइपो है ले मस है आइपो था ले मसो यो पिटुटरी है अब आप हम ही क्या पढ़ते हैं समता स्मॉलेस्ट पिटुटरी स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन हो स्मॉलेस्ट पिटुटरी ग्लैंड वाले से पाइनियल ग्लैंड लाऊं ने तब यार ले तब यार ले पाइनियल ग्लैंड लाऊं ने यो सर तीनटा ग्लैन्ड ब्रेनमा हुन्छ र हुन्छ ब्रेनमै हुन्छ है यो तीनटा ग्लैन्ड 
फादर अफ इंडोक्राइनोलॉजी मैं अगर फर्स्ट टपिकम पढ़ाई क्लास को सुरूम पढ़ाई सकता इंडोक्राइनोलॉजी को फादर चाहे थोमस एडिशन हो हई पैला लिथआउट डिले हई डिले नगर क्लास पढ़् धेरे हाइपोथालामस को बारे में पढ़ऊ हाई तो हाइपोथालामस अर्क के भाइपोथालामस अर्क के भाइपोथालामस के भायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लक भाई बायोलॉजिकल क्लक भाइपोथालामस अर्क के भाइलॉजिकल क्लक अर्क नाम के हाइपोथालामस को बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लक भर्क सीर्काडियन सीर्काडियन रिदम हई सीर्काडियन रिदम भी भिर्का एक दिन हो वन डे एक दिन रिदम एटा रेगुलर पैटर्न हई एटा रेगुलर पैटर्न हई यो हाइपोथालामस ने हम एटा दिनभरी को है हम दिनभरी को काम सब कुछ कंट्रोल करने सीर्काडियन को रिदम को आज भी करोलिपी करसिपी कर हर एक दिन चाहिए हम सब कुछ कंट्रोल कर हर एक दिन है एक दिन मत्र है इस हर एक दिन कर रिदम में बायोलॉजिकल क्लक भोसन सोधे इसको विच अफ द ग्लैंड इज नन एज बायोलॉजिकल क्लक अफ ह्यूमन बींग सोच हाई बायोलॉजिकल क्लक अफ ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग हाई मानस को बायोलॉजिकल क्लक को भाई कुछ ग्लैंड भो भाइपोथालामस हाई हाई लब हाई के हाइपोथालामस को काम के हो हाइपोथालामस को फंसन सोच्छ हई कोईसन ही सोधे हई फंसन चाहिए के हो एसईएसई फंसन के हो सीट हो हई फंसन के हो सीट हो अब फंसन में के भादा खेल यस के स्लिप एटा यस स्लिप स्लिप रेक्स हई अभी ई को इमोसन अर्ग के हो तो ई को इमोसन हई ई को अर्क इंडो क्राइन हई ए को एपाटाइट एपे टाइट ए को अर्क ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हई टी को थर्स्ट टी को अर्क टी को टेम्परेचर हई लाम शरीर को निंद्रा हम शरीर में निंद्रा हम शरीर में चाह भोक हम शरीर में तीर्खा हम शरीर को तापक्रम हाँ हाँ ये सब कुरा को कंट्रोल करमोन ने कंट्रोल करमोन्ड ने कंट्रोल कर सोच हई के भोक निंद्रा तीर्खा हई भोक निंद्रा तीर्खा कुन ग्लैंड ने कंट्रोल करोधे के हम भोक निंद्रा तीर्खा कोईसन सोधे पास्ट हई हई क्या बुझे स्लिप सेक्स इमोशन इंडोक्राइन एपाटाइट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम थ्रस्ट र टेम्परेचर ये सब कुछ कंट्रोल करपोथालामस ने हई हाइपोथालामस को काम के हो तो सीट हो भाई बुझने हई तो सीर्काडियन रिदम को भादा खेल तिमें एक दिन भरी को तिम्रो दिन भरी को क्रियाकलाप तिम्रो तिमी बिहान उठसौ बेलका सुत्छ हई बिहान उठसौ बेलका सुत्छ अस पच्चीस के होता बिहान उठने बेलका सुत्ने दिनभरी को काम जस्ते अब निंद्रा भोक है बीच में भोक लगने काम बीच में तीर्खा लाने काम है ज्वरो आगे बेला ज्वरो लाने होना टेम्परेचर कम कर बेला टेम्परेचर कम कर सब काम एक दिन को सब काम चाहे कंट्रोल कर एक दिन को सब काम कंट्रोल कर हर एक दिन करने सीर्काडियन रिदम हई सीर्का सीर्काडियन को एक दिन हई अभी रिदम को रेगुलर पैटर्न में करने हाई क्या बुझे 
है ल यति भयो भने लगभग लगभग हाइपोथालामस को अब ए एउटा क्वेशन आउँछ एडीएच एन्ड ऑक्सीटोसिन एडीएच एन्ड ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड प्रो ड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय भन्ने क्वेशन सोच्छ ए नम्बरमा हाइपोथालामस हाइपोथालामस बी नम्बरमा पोस्टे रियर पिटुटरी ए सी नम्बरमा एंटेरियर पिटुटरी है डी नम्बरमा डी नम्बरमा नन है यसको आन्सर के होला त यसको आन्सर एडीएच र ऑक्सीटोसिन भन्ने हार्मोन का बन्छ भनेर सोध्यो है बन्ने चाहिँ का हो भनेर सोधा छ है का बन्छ भन्ने सोधेको छ बन्ने ठाउँ का हो भनेर सोधेको है एडीएच र ऑक्सीटोसिन चाहिँ का बन्छ भनेर सोधेको छ है आन्सर सबैले बी 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 सी 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 लाउनु भएको छ है आन्सर हो ए हाइपोथालामस है स्टोर हुने चाहिँ पोस्टेरियममा है ए हेर्नुस है यहाँ हो यो हाइपोथालामस हो है हाइपोथालामसमा हाइपोथालामसमा एडीएच र ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन बन्छ हाइपोथालामसमा ऑक्सीटोसिन र एडीएच बन्छ र बनेर आएर बनेर आएर पोस्टेरियर पिटुटरीमा पोस्टेरियर पिटुटरीमा आएर के हुन्छ स्टोर हुन्छ के हुन्छ स्टोर हुन्छ स्टोर हुन्छ कुरा बुझ्यौ के हो हाइपोथालामसमा बनेको हाइपोथालामसले चाहिँ एडीएस र ऑक्सीटोसिन बनाउँछ बनाएर चाहिँ थुपार्ने काम चाहिँ कहाँ गर्छ पोस्टेरियर पिटुटरीमा गर्छ है कहाँ गर्छ पोस्टेरियर पिटुटरी त्यही भएर क्वेशनमा यदि हेर्नुस है क्वेशन पढ्दा खेरि चाहिँ एडीएच एडीएच एन्ड ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाइ प्रोड्यूस्ड भनेको बनाउने काम हो कि हैन अथवा फर्मड भनेपछि फर्मड है दुईटा कुरा आउँछ त फर्मड भनेको के हो त फर्मड भनेर अथवा प्रोड्यूस्ड भनेर सोधेको छ भने के लाउने हाइपोथालामस लाउने यदि फर्मड भनेको छैन प्रोड्यूस्ड भनेको छैन स्टोर्ड भनेर सोध्या छ स्टोर्ड भनेको सोध्या छ हैन भण्डारण कहाँ हुन्छ भनेर सोध्या छ भने चाहिँ पोस्टेरियर पिटोटी चाहिँ लाउने कुरा बुझ्यौ एडीएस चाहिँ भनौंला है अहिले एडीएस सबै एडीएस को बारेमा पोस्टेरियर पिटोटी तरिको बारेमा हामी अहिले पढिराछम के अब पोस्टेरियर पिटोटी तरिको बारेमा पनि पढ्छौ हामी है सबैको बारेमा पढ्छौ एडीएस को बारेमा पनि पढ्छौ यो ऑक्सीटोसिन को बारेमा पनि पढ्छौ एडीएस को बारेमा पनि पढ्छौ ग्रोथ हार्मोन को बारेमा पढ्छौ सबैको बारेमा पढ्छौ आत्तिनु पर्दैन है आत्तिनु पर्दैन है हाइपोथालामसमा के हुन्छ त हाइपोथालामसमा एडीएस र ऑक्सीटोसिन बन्ने काम हुन्छ र थुप्रिने काम स्टोर हुने काम चाहिँ कहाँ हुन्छ पोस्टेरियर पिटुटरीमा हुन्छ है है कुरा बुझ्यौ यति जाने पुग्छ है त हाइपोथालामसले के निकाल्छ हाइपोथालामसको काम के हो हाइपोथालामसको काम भोक निन्द्रा है एपेटाइट है एपेटाइटलाई हाम्रो एपेटाइटलाई कन्ट्रोल गर्छ स्लिपलाई कन्ट्रोल गर्छ है हाम्रो चाहिँ भोक निन्द्रा तिर्खालाई कन्ट्रोल गर्छ है है अर्को चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गरेर राख्छ है सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने हाइपोथालामसले हो हाइपोथालामसलाई के भन्छ हाइपोथालामसलाई सर्कार्डियन रिदम पनि भन्छ है और बायोलोजिकल क्लक पनि भन्छ र हाइपोथालामसले के बनाउँछ त हाइपोथालामसले एडीएच र ऑक्सीटोसिन बनाउँछ के बनाउँछ एडीएस र ऑक्सीटोसिन बनाउँछ स्टोर हुने चाहिँ पोस्टेरियर पिटुटरीमा हो है एडीएस को बारेमा म एडीएस को छुट्टै क्लास हुन्छ रुबिसा बहिनी है 
एडीएस को बारे में छुट्टे क्लास होने सा छुट्टे क्लास पढ़ाऊँ ला ऐ तो ऑयली नहीं पढ़ने सा यो एक तो पोस्टेरियर पिटूटरी पढ़ता है कि एडीएस पढ़ने नहीं होए आती नहीं पढ़ते ना एडीएस को कमी बाब इनके होने सा बड़े बाब इनके होने सा बनने को ना सब ही पढ़ समय आ रिलीज़ सोधे बने चाहे रिलीज़ सोधे बने चाहे ये बने हैं रिलीज़ सोधे बने चाहे अरे ऑडी एडीएस एंड ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड अरे ना स्टोर्ड रा रिलीज़ सोधे बन चाहे रिलीज़ फ्रॉम बने को पोस्टर पिटूटरी अरे रिलीज़ पनी यही बटा उनसा अरे एडीएस रा ऑक्सीटोसिन एडीएस रा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ पनी यही बटा उनसा ये पोस्टर पिटूटरी बटा उनसा मास्टर ग्ल मास्टर ऑफ मास्टर बन जाए, मास्टर ऑफ मास्टर, अरे, पीटीटरी चाहे, पीटीटरी चाहे, मास्टर ग्लैंड, अरे, अब ये दी ऑप्शन में चाहे पीटीटरी ग्लैंड है ना मास्टर ग्लैंड कुन हो बने रस सोधे बन जाए, आई बहुत थाले मस लाऊँ ना मिले हो, है ना उस आदि से आप ऑप्शन में से पीटीटरी ग्लैंड सब आने से क्या करने पड़े हो पीटीटरी लाउंड पर से ला और डिलो ना करें डिलो उनसे फिर पढ़ाई पनी पढ़ाई पनी बयान उसान था ही ना ला अब हमरो आई पता लगा स्लॉग बोल आप आई पता है उसके बारे में इतनी जानी उनसे आई था अब हमरो क्या जानने पड़े पीटीटरी पीटीटरी पिटिटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने आओ बा पिटिटरी ग्लैंड सही क्यों होता हमरे शरीर को पिटिटरी ग्लैंड सही पिटिटरी ग्लैंड सही क्यों होता पिटिटरी ग्लैंड ले आरफ़ क्या बन्सा मास्टर ग्लैंड क्या बन्सा मास्टर ग्लैंड बन्सा क्या बन्सा मास्टर ग्लैंड सा आई साइज़ एकदम ही सानो उनसा साइज़ का ती उन मोटर को दाना जत्रे स्थानों पी साइज्ड मोटर को दाना जत्रे पी साइज्ड ग्लैंड है पी साइज ग्लैंड बन्सा मोटर को दाना जत्रे ग्लैंड लगे बन्सा पीटीटरी ग्लैंड सानो ग्लैंड बने है हाइपोथालामस ले है हाइपोथालामस को काम बनियो हाइपोथालामस ले एडीएस रा ऑक्सीटोसिन निकाल सा और हाइपोथालामस ले पीटीटरी ग्लैंड लाई कंट्रोल में पनी रख सके रख ही सके पची अब वो आई मी के पढ़ देता हूँ पीटीटरी ग्लैंड पीटीटरी ग्लैंड बनी को जाइए क्यों तो मास्टर ग्लैंड हो ऐ इसको सा पी साइज ग्लैंड बन सा ऐ इसलिए क्यों बन सा पी साइज ग्लैंड ऐ इसको ताऊल कती होन सा वेट कती होन सा तो इसको ताऊल कती होन सा तो � ग्राम कति हुन्छ 500 मिली ग्राम हुन्छ है 500 मिली ग्राम पिटीटरी ग्लैंड लाई पिटीटरी ग्लैंड लाई है किन मास्टर ग्लैंड भनेको हो भन्दा खेरि सानो साइज छ सानो साइज भए पनि सानो साइज भए पनि यसले हाम्रो शरीर भए शरीर भरिको हाम्रो शरीर भएको शरीर भरिको ग्ल्यान्डलाई हाम्रो शरीर भरिको ग्ल्यान्ड ग्रन्थीहरुलाई यसले के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ कन्ट्रोल कन्ट्रोल गर्छ कन्ट्रोल कन्ट्रोल अल दि अल दि ग्ल्यान्ड्स अल दि ग्ल्यान्ड्स है है हाम्रो शरीरको हाम्रो शरीरको सबै ग्रन्थीहरुलाई कन्ट्रोलमा राख्ने भएको भएर सानो भए पनि सानो भए पनि सब पे ही कुराला कंट्रोल करे रखने बाको बेरे लाइक वाणी को मास्टर ग्लैंड ऐ अने हाइपोथाला मस्त लाइक ना मास्टर ऑफ मास्टर बने वाणी पची हाइपोथाला बस पीटीटरी ग्लैंड लाइप वाणी कीटीटरी ग्लैंड लाइप वाणी कंट्रोल में कोले रख सकता हाइपोथाला मस्त ले हाइपो थैला मस ऐ पीटीटरी ग्लैंड लाइप वाणी मास्टर को पनी मास्टर आये ते वर हाइपोथैलेमस लाइक क्या बनेगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या बनेगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड आये पीटीटरी ग्लैंड लाइक मास्टर ग्लैंड की ना बनियो 
किनभने एले सबै ग्रन्थीहरुलाई के गरेर राख्छ कन्ट्रोलमा राख्छ है सबै ग्ल्यान्डलाई के गर्छ कन्ट्रोलमा राख्छ है मास्टर ग्ल्यान्ड हैन मास्टर ग्ल्यान्ड भने पिट्युटरी हो पिट्युटरीलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ हाइपोथालामस भएको भएर एलाई के भने मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड है यति जानेसँग ल है यति जन नर्मल जनरल कुरा चाहिँ हाइ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ अ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को चाहिँ कति वटा लोब हुन्छ भनेर सोच्छ है पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को कति वटा लोब हुन्छ है हाउ मेनी हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन pituitary gland hey, how many lobes are there in pituitary gland bhanera sochcha hai kati wata huncha kati wata lobe huncha pituitary gland ko three lobe hai tin ta euta yo euta yo bich ko euta yo tesro naam ke ke ho anterior inter mediate र posterior है anterior intermediate र posterior के के रहिस त तीनटा लोब anterior intermediate र posterior तीनटा anterior intermediate र posterior है अब के जान्नु पर्यो भन्दा खेरि हामीले हामीले अब posterior ले के निकाल्छ इन्टरमिडिएट ले के निकाल्छ र एन्टेरियर ले के निकाल्छ भन्ने कुरा पढ्दै छम र त्यसको त्यसको हरेक कुराहरु पढ्न जान्छम है एन्टेरियर ले के निकाल्छ पोस्टेरियर ले के निकाल्दो रहेछ त पोस्टेरियर ले के स्टोर गर्थ्यो भने अब अघि पोस्टेरियर लोब ले पोस्टेरियर लोब ले के स्टोर गरेर राख्थ्यो हाइपोथालामस बाट आएको केलाई स्टोर गरेर राख्थ्यो एडीएच र ऑक्सीटोसिन है एडीएस र ऑक्सीटोसिन हैन के हो त स्टोर गरेर राख्ने है स्टोर गरेर स्टोर एस टी ओ आर ई स्टोर गरेर वा है स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ बुझ्यो पोस्टेरियर लोबले बनाउने चाहिँ हैन बनाउने चाहिँ कहाँ हो हाइपोथालामसमा हो है इन्टरमिडिएट लोबले के निकाल्छ त यम यस यच हामी यो एडीएच को बारेमा पढ्छौं ऑक्सीटोसिन को बारेमा पनि पढ्छौं एमएसएस को बारेमा पनि पढ्छौं एन्टेरियर लोबले निकाल्ने सबै कुरा म पढ्छौं है एमएसएस को नाम के हो त मेलानो मेलानोसाइट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एमएसएस भनेको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यसको काम के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कलर दिने हाम्रो छालाको कलर दिने है हैन एमएसएस चाहिँ स्टोर गर्ने हैन है एमएसएस चाहिँ यही बन्छ है यही यसले बनाउने हो स्टोर मात्रै गर्ने भने पोस्टेरियर लोबकोमा अरु सबैले त्यही बनाउने काम गर्छ है प्रोड्युस्ड भनेरै सोच्छ है प्रोड्युस पनि त्यही लोबले गर्ने हो है स्टोर मात्रै पोस्टेरियर लोबले गर्ने अरु लोबहरुले आफै बनाउने काम गर्छन् है कुरा बुझ्ने ल अब एन्टेरियर लोबले के निकाल्छ एन्टेरियर ले न्यूमोनिक छ एउटा जी एफ जी एफ एल ए टी है जी एफ एल ए टी जी फ्ल्याट भनेर न्यूमोनिक छ है न्यूमोनिक के छ जी फ्ल्याट है जी फ्ल्याट भनेको एउटा गिटारको कर्ड हो जी भनेको ग्रोथ हार्मोन के हो ग्रोथ हार्मोन जी भनेको के हो जी भनेको एडीएच ऑक्सीटोसिन सबैको बारेमा पढ्छम है अब यसपछि पोस्टेरियर लोब नै सुरु गरौंला पहिला चाहिँ के के निकाल्छ भनेर मैले भनिराछु एडीएच चाहिँ के हो म एकछिनमा भन्छु है सबैजनाले न हतार नगरौं है हतार नगरौं हतार गरे भने बिग्रिन्छ आफ्नो तरिकाले म ठ्याक्कै पोस्टेरियर लोब पढाउँदाखेरि एडीएच को कमी भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा सबै पढाउँछु एडीएच भनेको के एडीएच ले के गर्छ सबै पढाउँछु है त पहिला के सुन्नुस् पोस्टेरियर लोबले के निकाल्छ इन्टरमिडिएट लोबले के निकाल्छ र एन्टेरियर लोबले के निकाल्छ भन्ने कुरा सिक्नु है 
जी जी एच हाई जी को ग्रोथ हर्मोन एफ बने फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन एल बने एल एस ल्यूटेनाइजिंग हर्मोन ए एड्रेनो कर्टिको ट्रोफिक हर्मोन टी को थाइराइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन हाई हाई जी को ग्रोथ हर्मोन एफ बने फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन एल बने ल्यूटेनाइजिंग हर्मोन ए एड्रेनोकोटिको ट्रोफिक हर्मोन री को थाइराइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन हाई प्लस प्रोलैक्टिन हाई एंटेर लोबले के निल् प्रोलैक्टिन हाई प्रोलैक्टिन सब अोलैक्टिन नि ग्रोथ हर्मोन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन एड्रेनोकोटिक हर्मोन रोलैक्टिन के निल् एंटेरि लोबले निने ग अब हम के पढ़् त सब के करें सब भाला ये एडीएस पढ़ाई दून भन्न था हाई सुरू में अब पोस्टेरि लोब सुरू कर पोस्टेरि अब कुन लोबले के निल् भाई सब बुझे लेख्य सब भेटाई दिदा हो कुन लोबले के सिक्रिट कर कुन लोबले के के निल् भाई लेख्या हो एसिटीएच एड्रेनो कटिको एड्रेनो को ट्रोफिक ट्रोफिक हर्मोन हाई एड्रेनो कटिको ट्रोफिक हर्मोन हाई सजी सुरू कर सजी सुरू कर पोस्टेरि लोप पढ़ाऊला इंटरमिडिएट पोर्ट लोप पढ़ाऊला एंटेरि लोप पढ़ाऊला हाई त यो भाई हाई सब को भो मैं मेटाई दिए हाई जी फ्लैट के एंटेरि लोबले निल् हाई जी फ्लैट एंटेरि लोबले निल् मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन चाहे कल् पोस्टेरि लोबले निल् टीएसएस थाइरोइड स्टिमुलेट करने थाइरोइड स्टिमुलेटिंग स्टिम मुलेटिंग हर्मोन हाई सब को बारे में पढ़् हाई थाइरोइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन हाई लाइम पोस्टेरि लोब बा सुरू कर पोस्टेरि लोब पोस्टेरि लोब हाई पोस्टेरि लोब बा सुरू कर अब पेलो आयो एडीएच हो एड्रेनो कटि को एडीए एडीएच को फुलफर्म के हो तीएच एंटी एंटी डाई यूरेटिक एंटी डाइयूरेटिक हर्मोन हाई एंटी डाइयूरेटिक हर्मोन हो एडीएस एंटी डाइयूरेटिक डाइयूरेटिक पिशाब लगने काम हो अगड़ी एंटी लगे पिशाब कम लगने हर्मोन हो कि हो पिशाब कम लगने हर्मोन हो कुछ बुझे पिशाब कम लगने हर्मोन हाई एडीएस के भादा खेल एडीएस के एडीएस ले हम शरीर में हम शरीर में किडनी भैन किडनी हो शरीर में किडनी जो पिशाब बन पिशाब बने बाहर निस्किं यहाँ बड़ा यूरिन निस्किं यो पिशाब बने पिशाब शरीर आवश्यक भाई बेला चाहिए इस पानी तान्ने काम कर वाटर री एफ जब्सन के पानी तान्ने काम कर पानी तान दिन के एंटी डाइयूरेटिक एम एस मिल मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन इंटरमिडिएट लोबले तो निल् मैं के इंटरमिडिएट लोबले मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन निल् हाई लानी एडीएस के काम कर पिशाब बा पानी तान दी शरीर में पिशाब कम भग बेला शरीर में पिशाब कम भग बेला के हो तो एडीएस हर्मोन चाहे हाइपोथालामस ने बनाऊ र पोस्टेरि लोब में पठाई दी रोस्टेरि लोब बा एडीएस क्या जान ब्लड को मध्यम होते किडनी में जान रिडनी में गए किडनी में गए पिशाब में भग पानी सब तानेर शरीर के प्रदान कर शरीर प्रदान कर मरभूमि में हो 
के हुन्छ भन्दा खेरि तपाई मरुभूमि मा हुनुहुन्छ तपाईले एकदमै तिर्खा लाग्यो पानी खान पाउनु भएन हैन पानी खान नपाइसकेपछि तपाईको सेलहरु पानी नपाएर मर्न सक्छन् हो मर्न सक्छन् त्यो बेला चाहिँ हाम्रो शरीरले आफै के गर्छ भन्दा खेरि हाम्रो शरीरले के हुन्छ भन्दा खेरि हाम्रो शरीरमा हाइपोथालामसले के बनाउँछ एडीएच बनाउँछ हो त्यो बेला एडीएच बनाउँछ एडीएच बनाइसकेपछि एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले पिसाबमा के किडनीमा गएर पानी तान दिन्छ कहाँबाट पिसाब भएको पानी पिसाबमा भएको पानी जति सबै तान दिन्छ र तानेर जुन मर्न लागेको हुन्छ सेल त्यसलाई प्रोभाइड गर्छ सुरुमा चाहिँ भाइटल अर्गानहरुलाई त्यो पानी प्रोभाइड गर्छ है एन्टी डायुरेटिकको काम के रहेछ त पिसाब कम लगाउने पिसाब कम लगाउने कम लगाउने हैन किन कम लगायो त पानी सबै तान दियो पिसाब बाट हैन त यसको काम के रहेछ त वाटर रिअब्जर्प्शन वाटर रिअब्जर्प्शन है वाटर रिअब्जर्प्शन एन्टी डायुरेटिक हर्मोन को काम के रहेछ त वाटर रिअब्जर्प्शन है शरीरमा ल शरीरमा पानी कम भएको बेला एन्टी डायुरेटिक हर्मोन आएर पानी तानेर शरीरलाई पानीको मात्रा मेन्टेन गरेर राख्छ शरीरको मात्रा शरीरको पानीको मात्रा मेन्टेन गरेर राख्ने काम कोले गर्छ त एडीएस ले गर्छ है एडीएस ले पानी तान्ने काम गर्छ भन्ने बुझ्ने है अब कुनै पनि हर्मोन चाहिँ कुनै पनि हर्मोन कुनै पनि हर्मोन चाहिँ एउटा कस्तो लेभलमा हुनु पर्छ नर्मल लेभलमा हुनु पर्छ है नर्मल नर्मल लेभलमा हुनु पर्छ है नर्मल लेभलमा हुनु पर्छ नर्मल लेभल भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ कम भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्छ है नर्मल भयो भने यो एडीएस एडीएच छ नि एडीएच चाहिँ नर्मल लेभलमा छ भने के हुन्छ पानी तान्ने काम गर्छ है अब एडीएस को कमी मा के हुन्छ एडीएस को कमी भयो भने एन्टी डायुरेटिक हर्मोन को कमी है एन्टी डायुरेटिक हर्मोन को कमी भयो भने के हुन्छ एन्टी डायुरेटिक हर्मोन को कमी भयो भने चाहिँ के हुन्छ डायबेटिज 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 इन्सिपिडस डायबेटिज इन्सिपिडस भन्छ कमी भयो भने है कमी भयो भने डायबेटिज इन्सिपिड क्वेशन सोधेको छ है एडीएस को कमीले एडीएस को कमीले के हुन्छ भनेर सोधेको छ है एडीएस को कमीले के हुन्छ डायबेटिज इन्सिपिडस हुन्छ है डायबेटिज इन्सिपिडस भनेको के हो त यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेले पिसाब फेरेको फेरै हुन्छ पिसाब पिसाब धेरै फेर्छ धेरै गर्छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टी डायुरेटिक हर्मोनको काम के थियो त पिसाब कम लगाउने हो कम लगाउने अब यो नै कमी भयो भने पिसाब कम लाग्छ त हैन के हुन्छ त बढ्न थाल्छ पिसाब बढी लाग्न थाल्छ है यो डायबेटिज इन्सिपिडस भएको मान्छेले है डायबेटिज इन्सिपिडस भएको मान्छेले चाहिँ हैन दिनको 20 देखि 30 लिटर जस्तो पानी पिसाब फेरिरा हुन्छ के है 20 देखि 30 लिटर पिसाब फेर्छ है उले त्यसरी नै पानी खानु पर्छ उ हैन दिनको 20 लिटर 30 लिटर जस्तो पनि यो मान्छेले के गरेर राख्नु राख्नु हुन्छ पिसाब गरिराख्नु हुन्छ है एडीएस को काम के रहेछ त वाटर रिअब्जर्प्शन के वाटर रिअब्जर्प्शन अब एडीएस कमी भयो भने के भन्छ त्यसलाई डायबेटिज इन्सिपिडस के भन्छ डायबेटिज इन्सिपिडस है पानी कहाँबाट तान्ने हो यो पानी चाहिँ युरिन बाट कहाँबाट युरिन बाट पिसाब बाट युरिन बाट है पिसाब बाट चाहिँ पानी तान्छ कहाँबाट पानी तान्छ पिसाब बाट है कहाँबाट तान्ने हो पिसाब बाट है पिसाब बाट पानी तानिसकेपछि पिसाब बाट पानी तानिसकेपछि चाहिँ है शरीरलाई पानीको मात्रा मेन्टेन गरिराख्छ अनि एडीएस को कमी भयो भने के हुन्छ त डायबेटिज इन्सिपिडस सोधेको क्वेशन हो है एडीएस को कमीले के एडीएस को कमीले के हुन्छ शरीरमा भनेर सोधे भने चाहिँ डायबेटिज इन्सिपिडस भन्छ है ल
हमरो और को पोस्टेज लोब लेके स्टोर करे रहा है तो ऑक्सी तो सिन ऑक्सी तो सिन और को क्या रहा है तो ऑक्सी तो सिन क्यों है ऑक्सी तो सिन पानी स्टोर करे रहा है सा स्टोर है है ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन स्टोर भाई रा क्या बात सा पोस्टेरियर पोस्टेरियर पीटीटरी में पोस्टेरियर पीटीटरी में स्टोर भाई रा बात सा स्टोर भाई रा बात सा स्टोर भाई रा ऑक्सीटोसिन में सही पोस्टेरियर पीटी ऑक्सीटोसिन ले को काम क्यों होता बंदा करी ऑक्सीटोसिन को दूसरा काम सा ऑक्सीटोसिन को दूसरा काम के इजेक्शन है अन्य आर को सही यूटेरस यूटेरस कंट्रैक्शन क्या था यूटेरस कंट्रैक्शन है ये ती क्या काम रही था ऑक्सीटोसिन को काम क्या रही था ये वाला मिल्क इजेक्शन और को यूटेराइन कंट्रैक्शन है है क्या बोलते हो ये वाला मिल्क इजेक्शन और को यूटेरस कंट्रैक्शन दो ही टा काम कर सा अरे ये वाला मिल्क इजेक्शन ये वाला यूटेरस कंट्रैक्शन अरे ऐसी वजह के पास ही ऐसी वजह के पास ही चाहे मिल्क इजेक्शन मिल्क इजेक्शन करना काम कर सके अब क्वेश्चन इस तो खाल को क्वेश्चन क्या आऊँ सब बनना करी अरे विच इज विच हार्मोन विच हार्मोन इज मिल्क Producing hormone. मैंने सोचा ऑप्शन दिए कौन सा? Oxytocin. B नंबर में कौन सा? Anti-diuretic hormone. C नंबर में कौन सा? Prolactin. है? और कौन नंबर में कौन सा? आंसर क्या वाला था? किरे? C C C सब ये जाना लेके लेकिन वह prolactin C है आंसर से prolactin नहीं हो है producing बने को क्यों prolactin pro बने को pro prolactin ले produce कर सा prolactin ले क्या कर सा produce कर सा oxytocin को काम से क्यों था oxytocin से अब milk ejecting बने रस वो देखो सब बने और को question में से milk ejecting ejecting hormone बने रस वो देखो बने मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भनेर सोधे भने चाहिँ ऑक्सीटोसिन लाउनु पर्छ है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन छ भने लेखेको छ भने के लाउनु पर्यो ऑक्सीटोसिन कुरा बुझ्यो है मिल्क प्रोड्युसिंग एउटा हुन्छ मिल्क इजेक्टिंग एउटा हुन्छ है मिल्क प्रोड्युसिंग एउटा हुन्छ है मिल्क प्रोड्युसिंग भनेको एउटा हुन्छ सेक्रेटिंग भने सेक्रेटिंग पनि यही हो सेक्रेटिंग सेक्रेटिंग पनी ये हो आई आई ऐसी वजह से क्या पसी चाहिए अब आ क्या जानने पारे हो प्रोड्यूसिंग हार्मोन बायो इजेक्टिंग हार्मोन बायो इन द ल अब आ और को काम क्या चाहिए इसको ये वाला मिल्क इजेक्शन ये वाला आई ना मिल्क इजेक्शन कर सा और को यूटेरस कंट्रैक्शन कर सा अब यूटेरस कंट्रैक्शन करेगा ह यूटेरस कंट्रैक्शन बॉय बने पाठेगर कंट्रैक्शन बॉय बने क्या उनसा पाठेगर कंट्रैक्शन बॉय बने क्या उनसा पाठेगर कंट्रैक्शन बॉय बने बच्चा को डेली डेली वरी मा डेली वरी मा हेल्प कर सा है डेली वरी मा हेल्प कर सा अने आर को क्या उनसा आ आर को क्या उनसा डेली वरी मा हेल्प कर सा क्या उनसा आ क्या बंसा डेलीवरी में हेल्प कर सा आर को यूटेरस कंट्रैक्शन बाबू बनी क्या में हेल्प कर सा ये उटा डेलीवरी करना हेल्प कर सा आर को चाहे मिल की जैक्सन में हेल्प करे वही नहीं उटा अब कंट्रैक्ट बाय बंसा ही प्लासेंटा लाई निकालना उनसा प्लासेंटा लाई 
एक्सपल्स कर हेल्प कर एक्सपल्सन में हेल्प कर रक्सिटोसिन दिशा को पीपीएच प्रिभेन्ट करना पीपीएच प्रिभेन्सन लीपीएच प्रिभेन्सन पीपीएच भाई था पीपीएच भाई था हाई पीपीएच बना था है डिवरी बच्चा चाहे यूटेरस पाठेघर बाहर निकलने काम करट्रैक्शन भैसरी हई प्लासेंटा साल निने काम करट्रैक्शन हो साल लाल काम कर पीपीएस प्रिपेन्सन कर जन्म बच्चा जन्माइ को आमा बच्चा जन्माइ को आमा है कि दस यूनिट दस यूनिट अक्सिटोसिन दिशा कि दीदेन हो दस यूनिट अक्सिटोसिन इंट्रा मस्कुलर है थाई में हानि होना थाई में दी रख कि तैयार हई टेन यूनिट अक्सिटोसिन चाहे इंट्रा मस्कुलर थाई में बच्चा जन्मा खेल आमा दिख प्रोड्यूस अक्सिटोसिन कमी पो होने हो कि यूटेरस कंट्रैक्ट रामसंग होने बाहर बा के दिख टेन यूनिट अक्सिटोसिन दिखाई कें बच्चा डिवरी में हेल्प करना प्लासेंटा रामस नि पीपीएस लिवेन्सन करना को लगी हाई के को लगी पीपीएस को प्रिवेन्सन करना को लगी हाई हाई ये कुछ जानने के होद रहे अब अक्सिटोसिन रिडीएस को बारे में बुझे सब एक्सिटोसिन रिडीएस को बारे में बुझे सब अक्सिटोसिन रिडीएस को बारे में बुझे सब इंक्रीज होता के एडीएस ए इंक्रीज होता चाहे ये हो रहा इंक्रीज होता खेल के होने वो इंक्रीज होता इसको काम के हो तो पानी बढ़ी जाने री एप जब सन अफ पानी है वाटर बड़ी तान हो वाटर के बड़ी तान हो बुझे वाटर बड़ी तानी सके है पिशाब कम आँच कम पिशाब आँच कम पिशाब पिशाब आँच हो पानी बड़ी तार पन पिशाब आँच एडीएस बड़ी भिअब्जप्सन बड़ी रिअब्जप्सन पानी पिशाब पिशाब पानी बड़ी तान पिशाब कम आँच पिशाब कम आने के पिशाब कमा के पिशाब कमाने के एन यूरिया हई एन यूरिया भाई एन यूरिया कमा ओलिक यूरिया भाई आना एन यूरिया भाई अब एडिया धेरे भाई पीछे एन यूरियाम जाए ओलिक यूरिया हो एन यूरिया में जाना हाई तर एंसर अप्सन में एन यूरिया लाने एन यूरिया लाने हाई एन यूरिया कम आम आईन अनि ओलिक यूरिया कम आन यूरिया आई नुरा बुझ पिशाब कम आलिक यूरिया आन यूरिया पोली यूरिया पिशाब धे आई पिशाब धे आोली यूरिया अब ये बुझ सके अब यह कुछ सब बुझ सके अब हमी पिटेटरी ग्लैंड को अब अर्क लोभ तीर लगम हई अर्क लोभ तीर चाह लगम भादा खेल इंटरमिडिएट लोभ में जाऊ हई इंटरमिडिएट लोभ ने क्या निल् इंटरमिडिएट लोभ ने क्या निल् इंटरमिडिएट लोभ ने क्या निल् इंटरमिडिएट लोभ ने मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन निल् हाई मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन निल् अब यह मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन को काम के हो भाई बुझ्पो हई मेलानोसाइड के भाष मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हर्मोन हई ये भाष 
यो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहे कोले बना उसा इंटरमीडिएट लोबले बना उसा है इंटरमीडिएटले प्रोड्यूस कर सा प्रोड्यूस कर सा और सेक्रेट कर सा है सेक्रेट कर सा प्रोड्यूस कर सा अथवा सेक्रेट कर सा है अब यो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लेके ये कर सा बनने को रहा बुझा माय इता मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ले मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग ले हार्मोन ले हमरो साथाला मा रहे को हमरो साथाला मा रहे को के मेलानोसाइट सेल और उलाई मेलानोसाइट सेल साथाला को पनी कुन बाग मा ईपी डर्मिस कुन बाग मा ईपी डर्मिस आये ईपी डर्मिस मा हमरो साथाला मा ईपी डर्मिस बने बाग मा के उनसा के उनसा मेला नो साइट मेला नो साइट बने सेल हरु सेल हरु होन्सा है हमरो शरीर में मेला नो साइट बने सेल हरु होन्सा कहाँ होन्सा तो छाला में होन्सा छाला को बनी कुन भाग में होन्सा छाला को बनी कुन भाग में होन्सा इपिडर्मिस में होन्सा है छाला में बनी छाला में बनी क्या होन्सा इपिडर्मिस बने भाग में होन्सा है यो इपिडर्मिस बनने भाग में चाहिए कि उनसा मेलानोसाइट अब यो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ले मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ले जाएं क्या करता यो मेलानोसाइट लाइक वायरा एक्टिवेट कर दें जा क्या कर दें जा एक्टिव बनाए दें जा एक्टिव बनाए दें जा एक्टिव बनाए सके पसी एक्टिव बनाए से ब मे ला नीन निकाल सा है क्या निकाल सा मे ला नीन निकाल सा है क्या निकाल सा मे ला नीन मे ला नीन को काम क्यों हो बने जानने पर है ये मे ला नीन को काम क्यों बनता है कि हमरो शरीर लाई हमरो शरीर लाई हमरो शरीर लाई क्या कर सकते हैं ले कलर दिने काम कर सा कॉलर दीने काम कर सा आय कॉलर दीने काम आय कॉलर दीने काम कर सा की कॉलर कस्टो कॉलर दीन सा बनने को रहता है बढ़िया आय अब मेलानिन बॉडी भाई बने मानसे अली कस्टो उनसा डार्क उनसा आय मेलानिन कमी भाई बने रब बॉडी भाई बने क्या उनसा बनने को रहता है भाई अल्लाह यो करा बुझे पौरी भाषा रामरोसंग लिखाई दीनु उस क्ये को पौरी भाषा लिखाई दीने तीम लाई क्ये को पौरी भाषा तीमले बुझे ना हो टेन यूनिट बुझे ना ऑक्सीटोसिन वाला भाई ऑक्सीटोसिन को काम बुझे ना हो तीमले वजह ही ऑक्सीटोसिन को काम ऑक्सीटोसिन फेरी पढ़ानु वर्षा ऑक्सीटोसिन फेरी पढ़ानु वर्ष अरे पॉइंट्स ही नहीं ऑक्सीटोसिन में लास्ट में बनी तो अपने लायो चाहे मेलानिन बनने कुरा से मैं पहले पढ़ा आया रहा अन्य बोलो बोर और को कुरा कर सोए अरे मेलानिन को काम क्यों बंदा है रे मेलानिन को काम क्यों मेलानिन को काम क्यों बंदा है रे मेलानिन को काम से हमरो शरीर में कॉलर दीने काम कर सा हमरो शरीर ज्योति धेरे ही मेलानी नुन्सा तेती धेरे के उन्सा मानसे डार्क ऐ तेती धेरे के उन्सा डार्क उन्सा ऐ ज्योति थोरे ही मेलानी तेती के उन्सा मानसे फेयर उन्सा ऐ के उन्सा फेयर कोई मानसे गोरो कोई मानसे अली कालो ऐ कोई मानसे अली कता गहु गोरो उनी ऐ ना यो सब एक क्यों कर लक्की कारण लेकर दाखिल हो मेलानी इनको कारण ले कर दाखिल हुए हमरो शरीर में मेलानी इनसे मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ले कर दाखिल हुए बंसा आये आये मेलानी इनसे जति देरे बोए तति देरे डार्क हो दे जान समांचे आये जति कम उनसा तति फेयर उनसा मांचे को सर आये अब मेलानी इनको मेलानी इनको कमी ले की उनसा भानेरा सोचा मेलानी इनको कमी ले की उनसा भानेरा सोचा मेलानी इनको कमी है मेलानी इनको कमी ले की उनसा 
Mela Nin Melanin Melanin Ko Kami Kami Leke Unsa Mela Nin Ko Melanin Ko Kami Leke Unsa Melanin Ko Kami Leke Unsa LB LB Nizam Bansa Ke Bansa LB Nizam Albinism, but you give on the sorry ma, sorry ma, say you, sir. Sorry, ma, say you, melanin, bonico, udaina, bogaina, or a manche costoons on the hiri, manche or rucostoons on the hiri, pure se toni, eh, copalponi se to, acaco porilla pony se to, the aki bow pony se to, eh, only Jew or Rusopoi se to bara, I'm sorry, you melanin go copy my king with a reset. Albinism unsa eh? Hey, melanin ko kami liki unsa? Albinism unsa. Hey, kura bujo yah sama? Hey, melanin ko kami liki unsa? Albinism. Point point likum bani ko yeh point to niyo. Hey, melanin ko kami liki unsa? Albinism unsa. Hey. Bidis here go. I have a kalo kalo on six set on sir. melanin go matra unata unsa. Tora com matra mounts a tore unsa eh. Tora melanine no one even eh. Comi boy when say you unza. Kyunza Alvin is a pure seto unza. Mansiko cop alpani seto. I know you akako pore lapani seto. Eh. Buddhist Kalma, Kapal, Pulnu, Banikotai, Melanos, Kereo, Komi Bairo, Inaki, Yo Taku Sil or Rumor, Budo, Budo Ude Goy, when a Mansiko Sodidma, Mister Vistare Sil Morde Dansa, Ina, to Morde Goyer, Boyko Kuradu, eh, to Albinism Boyer, Boyko, Ina, eh, eh, Albinism Mata Melanin Com Boyer, eh, Boyko, eh, eh, La. अब पोस्ट एंटेरियर पिटिटरी के बारे में पढ़ों एंटेरियर पिटिटरी ले के के निकाल सा वाने रे पढ़ी सके सम के निकाल सा जी एफ एल ए टी के निकाल सा जी एफ एल ए टी है ना जी फ्लैट वाने रे पढ़ा थे ओ ऑयलेस यूंग एज में अपनी कौशल को कपाल फुल सा त्यो कारण से क्यों बंदा करी त्यो मानसे में अब त्यो कपाल बनाउने सेल हुन्छ नि कपाल बनाउने सेलहरु हैन अनि त्यो त्यो मेलानोसाइटै कसै कसैमा चाहिँ के हुन्छ एउटा दुईटा सेलहरु मर मरे मर्छ के त्यो मरेर चाहिँ हुने कारण हो है मेलानिनको कमी भएर हैन त्यसमा त्यसको अरु अरु शरीरको पनि त कलर जानु पर्ने नि त त्यो मान्छेमा हैन कपाल मा चाहिँ किन गइराछ भने त्यो कपाल बनाउने सेलहरु हैन त्यो मरेर जान्छ बुझ्यौ I know this co color the Nico Sera Rubistare, more era than Sa Tabara, Cosima say about the Osseco genetic unsa. I know Tabara once, eh? Love anterior lobe, ma, anterior lobe, ma, Kibaneta, growth hormone, eh? Polycol, stimulating hormone, luteinizing hormone, adenocorticotrophic hormone, or thyroid stimulating hormone, eh? Ethi hormone, Amli Pornu Porsa anterior pituitary ma, Ava, Surumaki Surugorum, growth hormone, Surugorum, eh? Growth hormone, Surugaram. Growth hormone, eh? Growth hormone, say, colonical, sir, anterior pituitary, nical, sir. Growth hormone, one year socha, question case socha. Growth hormone, growth, growth hormone, growth hormone is also, also. Known as one of the questions, so a number my case, so so man to stat in b number ma so man to me dean c number ma so man to drops d number ma so Hey, answer Q is go plus prolactin punio. 
है के हो आंसर के हो इसको ए ए सब को आंसर ए आई रहा सब को आंसर के आई रहे आई रहा है सोमैटो स्टैटिन सोमैटो मेड इन सोमैटो ड्रप स्टोमैटा ए एंसर के हो सोमैटो मेड इन एंसर ए होना हई सोमैटो स्टैटिन को पैंक्रियाज को डेल्टा सेल ने निने डेल्टा सेल ने निल् निल् हई डेल्टा सेल ने निल् इस इनहिबिट ग्रोथ हर्मोन लिबिट करने काम कर इन्सुलिन इन्सुलिन इनहिबिट करने काम करोथ हर्मोन को अर्क नाम चाहे सोमैटो मेडिन हो के हो सोमैटो मेडिन हाई एंसर के हो बी हो सब गलती कर ग्रोथ हर्मोन लोमैटो मेडिन सोमैटो मेडिन भाई सोमैटो स्टैटिन भैन हाई लानम कोमैटो मेडिन को भाई कुछ जानम हाई त हाई क्या ग्रोथ हर्मोन हाई यो ग्रोथ हर्मोन चाहे कसले निल् एंटेरियर पिटिटर निल् हो एंटेरियर पिटिटर ने निले ग्रोथ हर्मोन ग्रोथ हर्मोन कह जा ब्लड पेसल में ते भर इस नली छेन हो कि नली नारण क्या जा ब्लड पेसल में जो भर इस एंडो क्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड क्लड में गए मिशिं ब्लड में गए इस डग छेन सीधे हम रगत को मध्यम अब यह रगत बा कह जा सुर में भादा खेल हम कलेजो में जा कलेजो में कलेजो में जा लिवर में जा ग्रोथ हर्मोन चाहे ब्लड को मध्यम बा कह जा लिवर में जा लिवर में गई सके यो ग्रोथ हर्मोन चाहे के बन ग्रोथ हर्मोन चाहे सोमैटो मेडिन में कन्वर्ट हो सोमैटो मेडिन में कन्वर्ट होमैटो मेडिन में के हो कन्वर्ट हो ग्रोथ हर्मोन चाहे सोमैटो मेडिन में के हो कन्वर्ट हो सोमैटो मेडिन के सोमैटो मेडिन इसको एक्टिव फर्म हो कि हो एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, बुझे हाई एक्टिव फॉर्म हो कि एक्टिव फॉर्म सोमैटो मेड ग्रोथ हर्मोन को एक्टिव फॉर्म कुन हो होने क्वेश्चन सो ग्रोथ हर्मोन को एक्टिव फॉर्म कुन हो होने सो ग्रोथ हर्मोन को द एक्टिव फॉर्म अफ ग्रोथ हर्मोन इज सोच एक्टिव फॉर्म अफ एक्टिव एक्टिव फॉर्म अफ ग्रोथ हर्मोन इज सो के एंसर हई एक्टिव फॉर्म अफ ग्रोथ हर्मोन इज सो मैटो मे डीन हई सोमैटो मे डीन ग्रोथ हर्मोन चाह लिवर में गए के कन्वर्ट होने वाक भर सोमैटो मेडिन में कन्वर्ट हो सोमैटो मेडिन चाह बल्ल गए ग्रोथ हर्मोन को काम कर लुरा बुझी सके ग्रोथ हर्मोन के भोमैटो मेडिन भी भाई कहीं कहीं के होता भादा खेल सब ग्रोथ हर्मोन ग्रोथ हर्मोन तो सुने को होना ग्रोथ हर्मोन ग्रोथ हर्मोन तो सुने को होशन ग्रोथ हर्मोन दिए सोधे ठीक है सब मिलाऊ है तर कहीं तई को कोईसन बनाने सर कर ग्रोथ हर्मोन को नाम सोमैटो मेडिन राख दी हई तो बेला ख्याल कर सोमैटो मेडिन के हो सोमैटो मेडिन के हो सोमैटो मेडिन के ग्रोथ हर्मोन हो हई ये समझिने हई अब अब एटा यहाँ था पाँन पर्ने कुछ के भादा खेल ग्रोथ हर्मोन को काम के हो ग्रोथ हर्मोन कमी भो बड़ी भो भाई हाई ग्रोथ हर्मोन को काम के हो तो ग्रोथ हर्मोन को काम ग्रोथ कराने के कराने ग्रोथ कराने ग्रोथ के हो 
हाम्रो विकास गराउने शारीरिक विकास है सबै विकास गराउने ग्रोथ अफ अल ओर्गन है अल ओर्गन बच्चामा सानो हुनुहुन्थ्यो अहिले ठूलो भइसक्नु भयो हैन बच्चामा सानो टाउको थियो अहिले ठूलो टाउको भइसक्यो बच्चामा सानो खुट्टा थियो अहिले ठूलो खुट्टा भइसक्यो सब केले गर्दा हो त ग्रोथ हार्मोन है ग्रोथ हार्मोनले के गर्यो त हाम्रो शरीरको सबै अंगलाई यसले उमेर अनुसार उमेर अनुसार के गरे त उमेर अनुसार बढाइ दिन्छ यसले के गर्दिन्छ उमेर अनुसार बढाइ दिन्छ है सोमेटोमेडिन को फेरि रिवाइज गर्दिनु भने छ कोले हो है सोमेटोमेडिन भनेको चाहिँ ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव फर्म हो एक्टिव फर्म है सोमेटोमेडिन भनेको ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव फर्म हो है एक्टिव फर्म भनेर क्वेशन क्वेशन के सोध्न सक्छ एक्टिव फर्म अफ ग्रोथ हार्मोन भनेर सोध्न सक्छ है अथवा ग्रोथ हार्मोन इज अल्सो नन एज अर अल्सो ग्रोथ हार्मोनलाई अर्को के नामले बोलाइन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ हैन त्यही भएर सोमेटोमेडिन भनेर समझि राख्नु भनेको है अरु त्यसमा खासै केही छैन है ग्रोथ हार्मोन चाहिँ पिटिटरी ग्ल्यान्डले निकालिसकेपछि त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ रे हाम्रो कलेजोमा गएर सोमेटोमेडिन भन्छ सोमा टो मेडिन भन्छ है कलेजोले ग्रोथ हार्मोनलाई है के गर्दिन्छ सोमेटोमेडिनमा कन्भर्ट गर्दिन्छ है यति कुरा जान्नु पर्छ है ल अब ग्रोथ हार्मोनले के गर्छ नर्मल भयो भने ग्रोथ हार्मोनले हाम्रो शरीरको सबै अंगहरुलाई ग्रो गर्ने काम गर्छ है कमी भयो भने के हुन्छ र बढी भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पढाउँ भए त है ग्रोथ हार्मोन कमी भयो भने के हुन्छ ग्रोथ हार्मोन बढी भयो भने के हुन्छ है क्वेशन यसरी आउँछ है एक्सेस एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड भन्यो भने के भन्छौ टु मेगाली कुन होला आन्सर जाइजेन्टिजम है सबलाई थाहा छ यो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन बच्चा बच्चा देखि नै ग्रोथ हार्मोन कमी छ भने चाहिँ के भन्छ त एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड इज एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड है यो कुरा समझि राख्ने यो चाइल्ड भने एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड भनेर सोधेको छ भने के लाउने जाइजेन्टिजम एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड भनेको छ भने एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड के बुझिन सर बोर्डमा लेख्नु भएको के बुझ्नु भएन यो एक्सेस लेखेको बुझ्नु भएन ठूलो लेख्नु भनेको एक्सेस है ये एंटीजम एक्रो मेगाली ड्वार्फिजम सिमोन्स है आन्सर के रहेछ त जिजान्टिजम यो कुरा बुझ्यो हैन है अब एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड भनेको छ भने जिजान्टिजम भन्ने है यही क्वेशनमा अब एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट 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 भनेको छ भने चाहिँ के भन्ने एडल्ट भनेको छ भने चाहिँ के भन्ने कुन होला आन्सर एडल्ट भनेको छ भने एक्रोमेगाली हो हो एडल्ट भनेको छ भने चाहिँ एक्रोमेगाली यो आन्सर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट भनेको छ भने एक्रो 
मेगाली भन्छ है एक्रो मेगाली चाइल्ड भनेको छ भने चाहिँ चाइल्ड भनेको छ भने चाहिँ जिजान्टिजम भन्नु पर्यो है चाइल्ड भनेको छ भने है अब अब थाहा पाउनु पर्ने लो लो ग्रोथ हार्मोन लो ग्रोथ हार्मोन इन लो ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड चाइल्ड मा ग्रोथ हार्मोन को कमी कमी भयो भने चाहिँ के भनेको के भन्छ कमी भयो भने के हुन्छ कमी भयो भने के भन्छ ग्रोथ हार्मोन को कमी भयो भने के भन्छ बच्चै देखि कमी भयो भने के भन्छ ड्वार्फिजम सबैले आन्सर करेक्ट लेखेछ ड्वार्फिजम ड्वार्फिजम भनेको के हो त बाम पुड्के है बाम पुड्के है हैन यो सबैले बुझेको हो ग्रोथ हार्मोन कमी इन चाइल्ड भयो भने के हो त लो ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड इज नोन एज ड्वार्फिजम यसको आन्सर के हो ड्वार्फिजम जिजान्टिजम कस्तो हुन्छ भनेर भन्नु हो जिजान्टिजम चाहिँ जिजम्टिजम को हाइट एकदम अग्लो हुन्छ है हाइट कस्तो हुन्छ एकदम अग्लो 8 फिट 9 फिट हुन्छ है एकदम अग्लो हुन्छ 8 फिट 9 एक्रोमेगालीहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ एक्रोमेगालीहरु चाहिँ अब एक्रोमेगालीहरुको हाइट चाहिँ हुँदैन है हाइट चाहिँ हुँदैन के हुन्छ त मोटापन बढी हुन्छ है है एक्रोमेगाली में क्या होना है एकदम मोटो खाली देखा सा खाली द ग्रेट खाली बन सा तो रेसलर सा नहीं आई ना तो रेसलर लाइक ये बाको सा एक्रोमेगाली आए हाथ पानी कस्टो होना है यो ग्रोथ यो जीजेंटिज्म बाको मानसिक को अवला आरु कस्टो होना है उनके एकदम लामो लामो होना लामो लामो होना है ना हाइट पनी लाम वो लाम होन्सा यो एक्रोमेगाली वाको पेशेंट में कस्तो होन्सा मैं मैं आंसे कस्तो होन्सा बंदा है रे आँवला आरु मोटो मोटो होनी है ना मुख पनी इत्रो ठुलो ठुलो साइने वंदा ठुलो होनी होन्सा के हाइट से ही होता ही ना है ना यो हाइट से ही देरे ठुलो होता ही ना नॉर्मल यो कुरा आन्सर बुझ्यो लो ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड भने भने के भन्ने लो ग्रोथ हार्मोन यसको आन्सर के हो कति नम्बर हो यसको आन्सर लो ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड के हो कति हो है कम भयो भने चाहिँ के भन्छ ड्वार्फिजम भन्छ है ड्वार्फिजम भन्छ सी हो यसको आन्सर है अब यही क्वेशन मा लो ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड नभएर यो लो ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड नभएर एडल्ट भने हो भने चाहिँ आन्सर के होला त डी है डी हुन्छ है एडल्ट मा हो नि डी भन्छ है यति बुझ्यो सबले बुझ्यो हैन त ल अब यहाँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा के भयो त जिजेन टिजम अर्को एक्रो मेगाली है यहाँ चाहिँ एडल्ट एता चाहिँ चाइल्ड है एता चाहिँ के हो ग्रोथ हार्मोन बडी भयो भने के हुन्छ अनि ग्रोथ हार्मोन लेस कमी ग्रोथ हार्मोन कमी भयो भने चाहिँ के भन्छ कमी भयो भने चाइल्ड मा भने ड्वार्फिजम ड्वार्फिजम भयो भने चाहिँ सीमोंड्स आई इतनी समझी नहीं आई आज इतनी नहीं पढ़नी ये हो लास्ट ये हो आई अब इतनी आज इतनी पढ़े रा आज इतनी पढ़े रा सब किंसा आई अब ये टेबल याद करें बनी बायो आई ग्रोथ हार्मोन बढ़ने काम के मामूसा इसमें रे इसमें कमी होने से ड्वार्फिजम रस सीमोंड है ना बच्चा में बावन ड्वार्फिजम एडल्ट में बावन सीमोंड बच्चा में बाव ग्रोथ हार्मोन बॉडी बावन जीजेंटिज्म एडल्ट में बॉडी बावन एक्रोमेगाली है टेन यूनिट ऑक्सीटोसिन वाला बुझे ना कौसले हो ऑक्सीटोसिन को काम क्यों ऑक्सीटोसिन को काम ऑक्सीटोसिन को काम क्यों उनसा बंदा 
ऑक्सीटोसिन ले पाठे घर में ऑक्सीटोन ऑक्सीटोसिन ले पाठे घर में क्या कर दें जा बंदा के लिए पाठे घर में गोयरा ऐसा जी ऑक्सीटोसिन ले पूरे ही बाइंड कर दें जा के ऑक्सीटोसिन ने बाइंड कर दें जा वही ना कहाँ पर निश्चित है ऑक्सीटोसिन पोस्टर के पिटूटरी बाटर निश्चित है रब बन्ने कहाँ हो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस निकले को ऑक्सीटोसिन को यो ऑक्सीटोसिन को काम क्यों होता ऑक्सीटोसिन को यो ऑक्सीटोसिन को काम क्यों हो ऑक्सीटोसिन को काम सही ये उटा मिल्क इजेक्शन हो और को बने को यूटेरस को यूटे रस को कंट्रैक्शन है कंट्रैक्शन है यो यूटेरस हो यो यूटेरस लाइक क्या करता कंट्रैक्ट कर से सर ये कंट्रैक्ट कर से सर यूटेरस ऐसे कंट्रैक्ट कर जी पची यहाँ भाई को बच्चा है ना डेलीवरी होता है इसके उनसा निस्किने उनसा है निस्किने कहाँ लाई निस्कन लाई हेल्प कर सा है बुझे हो क्यों उनसा बंदा करी यहाँ ऑक्सीटोसिन बाय बने यो यूटेरस में ऑक्सीटोसिन बाय बन जाए यूटेरस लाई कंट्रैक्ट कर दें जा कंट्रैक्ट कर इसके बसी बच्चा सा है बच्चा सा है डेलीवरी में हेल्प कर सा ड डेलीवरी चाहिए उनसे है अब हमले बाहर बाटा टेन यूनिट ऑक्सीटोसिन दिन सम के बाहर बाटा हमले के वर्षों यो बच्चा पायरा को आई माइलाई बच्चा पायरा को आई माइलाई यो ऑक्सीटोसिन हमरो एडी हमरो पिटूटरी ग्लैंड ले निकाले को हमरो आयपोथालमस ले बना को ग्लैंड हमरो पिटूटरी ग्लैंड ले बना को ऑक्सीटोसिन हमले ये उटा क्या पाएं सर जस्ते वैक्सीन लाऊं सो जस्ते वैक्सीन जस्ते इस तो बायल में ऑक्सीटोसिन आऊं सा ऑक्सीटोसिन बनने हार्मोन से हमले ये उटा सीसी में पाऊं सो ऐसरी यो सीसी में पाखू ऑक्सीटोसिन लाए के गौर दिन सम ये उटा इंजेक्शन ले त्यो आम आला को इंट्रामोस्कुलर हान दिन सो वही त्यो म रब बहुत साथ से रामोसंग बायर निश्चित साल पनी बायर निश्चित रा पीपीएस पनी कम होस बने रा बायर बाटा ऑक्सीटोसिन दिन सा आह आई यो बाहरों शरीर भीतर ही निश्चित को ऑक्सीटोसिन कमी न होस बने रा आई आई आज को लगी इतनी गर्म है टाइम बॉयस है कैसा और कुछ और आये हैं सकनु बो है अब नेक्स्ट क्लास में बाकी रॉय को एंटीरियर पिटूटरी पढ़ने बोला है